ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഫതോംസ് കുക്ക് ആൻഡ് ബ്ലോഗ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു പതിനഞ്ച് ബ്രെഡ് ബ്രെഡ് സ്ലൈസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബോർഡേഴ്സ് കട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചതാണ് പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് ഈതപ്പഴം പത്ത് ബദാം പത്ത് കാശു അത് രണ്ടും നന്നായി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് പിന്നെ അരക്കപ്പ് തേങ്ങ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര മൂന്ന് മുട്ട അരക്കപ്പ് പാല് ഇത്രയും സാധനമാണ് ഇതിനാവശ്യം ഇതിന് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം അതിനൊരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചു എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച് നട്ട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതായത് ആ ക്യാഷ്യൂ ബദാം ചെറുതായി നുറുക്കിയതില്ല അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഇപ്പോൾ ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്ന ഫില്ലിംഗ് ആണ് ഇത് ആ ബ്രെഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാൻ ബ്രെഡ് സ്ലൈസ് വെച്ച് അതിൻ്റെ മേലിലായിട്ട് ഇതിട്ട് കൊടുത്ത് പിന്നെ ഒരു ലയറ് ബ്രെഡ് വെച്ച് കൊടുക്കും ലാസ്റ്റ് ഒരു പോള പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഉള്ളിൽ സ്റ്റഫ്ഡ് വിത്ത് ഈ കോക്കനട്ടും ഡേറ്റ്സും വന്നിട്ട് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഡിഷാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ നെറ്റ്സ് വറക്കുമ്പം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കരിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല കുറച്ചൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നത് വരെ വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഗീല് ഇത് നന്നായി ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന നേരം ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇനി അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ചിരവിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ തേങ്ങയിൽ കുറച്ചൊരു മോയ്സ്ചർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ആ മോയ്സ്ചർ പോകുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഗില് നന്നായി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാരയും ഡേറ്റ്സും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ വീട്ടിലിപ്പോൾ ഡേറ്റ്സും നെറ്റ്സും ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ ചെയ്യാം അതിന് പകരം നമുക്ക് അതിൽ മുട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം മുട്ടയും പഞ്ചസാര ഗീലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് അതിലേക്ക് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ പഞ്ചസാര ഒന്ന് പഞ്ചസാരൻ്റെ പഞ്ചസാര മൊത്തത്തിലൊന്ന് അലിഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് പഞ്ചസാര നന്നായി അലിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിലേക്ക് ഡേറ്റ്സ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഡേറ്റ്സ് ഒന്ന് മാഷ് ആവുന്ന വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പഞ്ചസാര നന്നായി അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഡേറ്റ്സ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതൊന്ന് മാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാഷ് ആയാൽ മതി കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട ഇപ്പോൾ ഏകദേശം തേങ്ങേൻ്റെ മോശലം പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പഞ്ചസാര അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് അതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് വിളയാന്ന് പറയില്ല ജസ്റ്റ് ആ ഒന്ന് വിളയിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫില്ലിംഗ് റെഡിയായി പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം കുറച്ചും കൂടി സമയമുള്ളൂ ഇതൊന്ന് ആയി കിട്ടാൻ നമ്മൾ ഫില്ലിംഗ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫില്ലിംഗ് ആണിത് നമുക്കിനി ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം ഇതിന് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആദ്യം ഒരു പാൻ എടുക്കുക അതായത് ഇത് ഇതുപോലത്തെ കേക്ക് പോൾ അങ്ങനത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്യാസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു ചൂട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം അതെന്താക്കും ഒന്ന് ചൂടാ അതൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ നമ്മൾ ബാക്കി മുട്ടയും പാലും മിക്സ് ചെയ്യും ആ സമയത്തേക്ക് ഇതൊന്ന് ചൂടായി കിട്ടുമല്ലോ നമ്മൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ വെക്കാം പിന്നീട് ഒരു ബൗളെടുത്ത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് മൂന്ന് മുട്ട പൊടിച്ചു വയ്ക്കാം അരക്കപ്പ് പാല് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം 
എന്നിട്ടത് നന്നായിട്ട് ഒരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ മിക്സിലാണ് നമ്മൾ ബ്രെഡ് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ലെയർ ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഈ പാത്രം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ബ്രെഡ് ഇതിലേക്ക് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ ബ്രെഡ് സ്ലൈസും ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് മുട്ടയും പാലും മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചില്ലേ അതിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നിരത്തി കൊടുക്കാം ഇത് ഇതിലേക്ക് ബ്രെഡ് സ്ലൈസ് ഒരു ഗ്യാപ്പും ഫീൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എല്ലാ എല്ലാ ഗ്യാപ്പും ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കണം ഒരു ജസ്റ്റ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ ഒരു പോള പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാകാൻ ബ്രെഡാന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല തിന്നുമ്പോൾ മാത്രം മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബ്രെഡാന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടെയ്നാൽ അത് ബ്രെഡാന്ന് മനസ്സിലാവ പാടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബോർഡേഴ്സെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് ഫുൾ വൈറ്റിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പും വരാണ്ട് ഇതായി ഇപ്പം ഞാനിത് ഈ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് പോലെ എല്ലായിടത്തും ഒരു ഈവണായിട്ട് നിരത്തി കൊടുക്കാം ഈ ചെറിയ ഗ്യാപ്പുള്ള അടുത്തെല്ലാം ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് അതിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് അതിന് മേലെ ഫില്ലിംഗ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പിന്നെ ഫില്ലിങ്ങും ഈവണായിട്ട് ഒരേപോലെ എല്ലാ സൈഡിലേക്കും വരുന്ന വിധത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമുക്ക് അതിന് മേലെ പിന്നെ ഒരു ലയർ കൂടി ബ്രെഡ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ബ്രെഡ് ചെയ്തുപോലെ പാല് മുട്ട അടിച്ച മിക്സിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് മേലേൽ ഈവൺ ആയിട്ട് ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരാൻ പാടില്ല ഉള്ളിൽ വെച്ച് ഫില്ലിങ് കാണാനും പാടില്ല നല്ല നീറ്റിൽ എല്ലാം ഒരേ ഒരേപോലെ നമുക്കത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇത് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഈ അടിഭാഗം വേവിക്കണം എന്നിട്ട് അതിന് പിന്നെ ഒന്ന് തണ്ണി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെ തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ആ മേലത്തെ ഭാഗവും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഒരേപോലെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ട് കിട്ടിക്കോളൂ അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം ഇതായിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിഭാഗം നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ തിരിച്ചിടാം ഞാനിതിവിടെ തിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഇനി ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നല്ല ഈ അടിഭാഗമുള്ള പോലെ തന്നെ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിക്കോളും ആ മേലെ ഭാഗം കൂടി അപ്പം അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാ എൻ്റെ പോള അതായത് ബ്രെഡിൻ്റെ വെറൈറ്റി പോള ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനൊന്ന് ഒന്ന് തണിയട്ടെ തണിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം ഇതൊരു നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഐറ്റമാണ് ഒരു നല്ലൊരു ഡിഷാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെന്താ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ അടുത്തുള്ള ആ ബെൽ ബട്ടൺ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എന്നാൽ ഞാൻ പിന്നീട് ഇടുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങളതൊന്ന് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല ഞാൻ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് ഞാൻ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം നല്ല രസമാണ് ഡേറ്റ്സും നെറ്റ്സും ഒക്കെ വന്നിട്ട് എന്താ അടിപൊളി ഒരു നല്ല ഇങ്ങനെ ആ ഒരു സ്വീറ്റ്നെസ് അതിൽ കാണാനുണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് ബ്രെഡാന്ന് മനസ്സിലാവുകയില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിതൊന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എന്താ എന്നുള്ള അഭിപ്രായം ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ